falta, de repente falta claridad en algunos proyectos eh, en primera división para confiar en, en, jugador, en, en, en entrenadores mexicanos porque eh, al que menos paciencia se le tiene, y te lo digo por experiencia propia, aunque tenga los méritos suficientes, es al entrenador mexicano. ¿no? Tristemente así es. Tristemente... Eh, se nos da la oportunidad y tienes que hacer el doble o el triple de méritos, incluso garantizados, para que te den una oportunidad. Y hay ocasiones en que te las dan de 5, 6, 7 jornadas. Aquí afortunadamente eh, en UDG el proyecto siempre ha sido muy claro. Si tú te das cuenta, hay poco movimiento de entrenadores porque la directiva tiene muy claro cuál es su objetivo y de repente eh, en estos procesos puedes pasarla mal o pueden eh, los resultados no, estar, eh, no estarse consiguiendo, pero cuando tienes eh, bien claro con quién quieres llegar a, a, a conseguir tus objetivos, a pesar de, de adversidades que se van presentando en ese proceso, en algún momento vas a llegar. Me, me sucedió a mí en lo particular la primera ocasión que estuve acá, que fue el 2012, que llegué al 2015 cuando ascendimos, cuando, bueno, cuando todavía era el último año que estuvimos en UDG, eh, difícilmente ahora en los equipos te dan eh, procesos de, de, de tres años, como los hemos tenido nosotros, ahora estamos por cumplir también tres años nuevamente, y esta es la consecuencia, ¿no? o sea, prácticamente el equipo ha sido el protagonista, hemos eh, ido de menos a más, nos hemos ido estructurando y ahora el equipo es competitivo, y eso nos pone contentos, pero... Eh, contestando a tu segunda pregunta, eh, de acuerdo a, a la formación, de acuerdo a la institución, de acuerdo a tu estructura, no te vas conformando con, con poco, es decir, al principio pues de repente te, te, te ponías contento por llegar a la final porque luego anteriormente no lo hacías, pero luego no te pones contento solo por llegar a, a cuartos de final o pasar eh, lo que era repechaje o ahora play-in, sino es avanzar, avanzar, avanzar y progresando. Entonces, esa es la motivación que nosotros vamos entendiendo porque finalmente pues, eh, muchos años de nuestra carrera, ya sea de jugador o de, o de entrenadores, nos hemos formado de esa, de esa forma, a competir permanentemente. Entonces, aunque la directiva, que por supuesto nos, nos pide, no nos exige, esa es, la, esa es la diferencia, pero nos pide y nosotros entramos también en esa dinámica de buscar eh, permanentemente ser los mejores. Y siendo los mejores, bueno, pues... Eh, ese, ese campeonando entonces eh, nos, hemos, nos hemos ido acercando y eso nos permite pues, eh, estar contentos, estar bien a, a buscar eh, ganar el título este, y sin la exigencia de la directiva, pero sí con la motivación con el compromiso que además eso nos genera porque también finalmente nos ponen todo para trabajar eh, eh, nosotros eh, de una manera 100% dedicarnos a lo deportivo y todo lo administrativo está perfectamente cubierto pues también nos genera un compromiso importante, entonces, eh, pues básicamente es eso, ¿no?